Hello， 大家好，我是怡言。今天我们来看一下《万国觉醒：国际服前十击杀的玩家》。相信各位除了想要看战力最高的玩家之外，也想要看击杀最多的玩家。之前明总还有在做直播的时候，就不少人一直在问啊，你的击杀多少了？现在击杀多少？一直叫我更新击杀。当时明总还在玩这款游戏的时候，还是杀人机器。所以废话不多说，我们直接来看一下排行榜。首先第一名就是阿玛阿 Z， 阿 Z 是中东土豪大佬，原本是在 C 二。那边呢？然后前阵子就移民来九六零，用特殊移民令移民过来的。我阿玛阿基打架通常都有一个特色，就是把自己战力打到光了。但是我这一次看他的击杀呢，还有一亿七千多。说实话，这一次的 KVK 应该是他在这么多场 KVK 里面战力保留最多的吧。我第一次遇到阿玛阿基的时候，就是他在 C 二的时候，是直接把自己战力从四亿打到剩下七千万。<笑>不过各位应该也知道，这一次我是帮九六零代打，我是真的体会到阿 Z 跟阿 Vix 这两个人呢是真的很变态，是全年二十四小时在线一直在打的。不过当然的不可能是他们自己本人二十四小时在打啦，代打的成分其实比较多，就算是代打也是他们花钱请来的，所以这些成绩呢还是算在他们自己的账号上。接下来第二名就是阿 Vix 的阿 Vix 就是之前亚老的账号。亚老在弃坑之前呢，都已经有三百多亿的击杀了。那阿 Vix 这一次呢，是达到四百三十九亿。某个程度上来说呢，阿 Vix 也是没有辜负亚老这个账号啊，也是保留到很好，也是有把击杀升上去。也坦白说，阿 Vix 这一次的战力其实没有掉多少，只能讲敌人他们太不够持久了，<笑>不然阿 Vix 这个战力呢，应该可以打掉不少。那阿 Vix 的代打其中之一呢，就是一个越南的主播，我也是看到那个主播很勤劳，一直在线打架。接下来就是 Club Man， 这个 Club Man 呢，刚好也在同一个地图上，他是来自一五三四的。不过老实说 ，Club Man 呢，他这一次发挥好像不是很正常啊。听说他到后面黄庭的时候，已经没有什么资源可以打架了。去侦查他城市，也只剩下几十亿的混子而已吧。不过在这一次他们的 KVK 呢，我也是看到 Club Man 呐、啊、阿玛阿 Z 还有阿 Vix 这三个人一直在边冲击杀分数，看谁的最高。不过最后还是给阿 Vix 和阿 Z 超越了。原本他们这张地图最高击杀的是 Club Man。第四名其实是 Good 发的以前的账号，现在他把账号转手又在转手了。这个好像是 Good 发的弃坑之后第三个接手的人，名字叫 Jane a n g l i n g 这个玩家接手呢，也算是没有辜负 Good 发的账号啦。他的击杀我看到有在上升，只是上升没有这么快而已。之前我在2二四四的时候有跟556对战过，我是给顾法德打过的，所以我是有看到他的争议呢。基本上他的装备是已经完成了，也就是说帮 Jane a n g l i n g 呢已经省了很多装备方面的事情了，只是要去弄军器而已。第五名 Osno 也是今天排行榜最后一个有四百亿击杀的人，这个玩家呢就是来自一三六五韩国王国的。他们这个 KVK， 我是从报名开始就一直跟踪到现在。我看到那个 Osno 呢，他是在前面报名啊，那些分数啊都是冲到很高的。在这场 KVK 也是一直在前线打架，他原本历史最高战力有 3.2 亿，现在剩下 9,000 多万而已，所以他是真的很努力在打了。假设这一次韩国联盟他们没有提早撤退啊，持续打到一个星期左右的话，我觉得他战力应该会掉更多。不过他这个账号原本是写汉文来的，他可能是怕有一些玩家读不懂他名字直接。改名叫 Osno 了。第六名就是我们的暴爹啦，暴哥。我我有去问过暴哥啦，暴哥讲他这一次表现呢，其实对自己好像不太满意，因为后面他们真的是打太短了，原本预计可能要打一个星期以上，他就可以发挥到。在完整版的反弹里面有提到，豹哥他是专门围棋之围要塞的。那因为这一次他们打的时间太短的关系，就变成豹哥没有办法发挥。这一次的战力也没有掉多少，还剩下三点五亿。这历史最高战力是之前的，那时候亚老还在，他跟亚老也是打打打打到后面，自己战力也是掉了不少。第一七名就是我们的老熟人了，爸爸。爸爸其实原本的排名呢是在前五名以内的，但是现在越来越多内卷的玩家了，就一直升升升升上去，爸爸变成第七名。不过爸爸现在的 KVK 其实还在进行中，二四八九多不久就要开黄庭了。我们就等爸爸到时候会不会把自己的击杀数升上去，还有他的战力会掉多少。不过我跟你们讲一下，其实爸爸已经算是死很多兵了。你们可以看一下，他这里的阵亡有二点一亿。那我今天收集的十个玩家里面呢，巴巴这个阵亡是排名第二的，仅次于阿 Vix， 也就是亚老之前的账号。这就是之前所说的，你看到他的战力越高，战力掉了一点点，就觉得他好像没有掉多少战力，实际上他是已经掉了很多，你们看不见而已。第八名 YY 也是来自1960的玩家， 3 5 1亿。第九名 Luna 339亿。第十名 Benjamin。
，击杀数有三百二十一亿。那么你们发现到吗？刚刚我讲的这十位玩家里面，有大部分都是来自一九六零。各位，我们来看一下这个列表，分别是 R Z R V X 包哥 Y Y 还有 Benjamin 这几个玩家都是来自1960年，但我去看了那个排行榜呢，实际上还有很多在十名以外的玩家在排很前面的排名都是来自1960了。所以说960为什么他们每一次 K V K 可以赢的成分呢比较多，是在于很多玩家其实他们都肯去打架。打个比方， r Z 他这个击杀数呢，可能是十个玩家的击杀数。就算他们人少，一个人的击杀也可以顶十个普通玩家的击杀数了。所以这一次我在九六零里面也是一直听到叶问叶问，你们不要去当叶问啊，就是一打十。<笑>很多高质量玩家都被九六零收入囊中，不过前阵子还有听到爸爸要移民过来，这个确实是真的。这个豹哥他也是有讲出来，不过九六零是已经拒绝了爸爸。所以各位问我会不会之后爸爸移民过来九六零呢？这个是不可能发生的。纠结也是讲过很多次，他们不肯接受爸爸。爸爸的诅咒呢，虽然是一个笑话，不过还是很担心啊。好不容易九六零已经十连胜了，难道一个爸爸过来就毁掉十连胜？这个就真的太可怕。毁掉十连胜不用紧，如果还灭国的话就更可怕。九六零之后还会邀请更多的大佬过来，包括有国服的大佬也是会跟着过来。所以跟各位讲过很多遍，九六零不是一般玩家可以去的，你们要自己看一下人家的数据。他们会要求这么高，也不是没有理由的。那今天十个玩家里面，哪个玩家的数据是最好看的？从阵亡、战力、击杀这些来做比较呢？其实 a v i x 的数据是最好看的，他的阵亡是这里最多的，击杀也是差一点点就要超越 RZ 了。虽然他的战力没有八八这么高，但是对我而言，你每一个玩家只能派到七队队伍，你再高的战力其实也没有什么太大的用处。反而阵亡比战力还要来得更重要。这里阵亡最少的就是露娜了，不过他的战力也是一直保持在两亿多左右。不过今天的击杀排行榜呢，间接性也算是花钱排行榜啊，因为他们杀这么多的敌人，也是要花不少的钱跟资源去打才有了。尤其是爸爸，他战力现在还是十亿这么高，阵亡跟击杀数也是这么多，这里花的钱应该是不少。以上就是本期内容，你们对于今天的影片有什么看法，可以在评论区给我知道。最后还是留了一段我跟阿 Z 在打这 K B K 的时候发生的一些小插曲。我们下个影片再见，回到差不多就可以了。回了回了回了，给给给八六四二打，回了回了回了回了。阿 Z， 阿 Z，stop， 阿 Z，come back。阿 Z， come back， come back， come back， come back <笑>。好无辜啊！水正林，水正林今天给我们打了好多次。哈哈哈哈哈！那你看阿 Z， 阿 Z 干嘛？阿 Z 有在 Discord 没？阿 Z， 啊，但好像没有听到讲，怎么他一直吵？你看啊，你不，你看又来呀，又来呀！<笑>阿 Z 讲 ，I want kill point，I <笑> want more kill point <笑>。阿 Z 已经疯掉了，有没有看他已经四百亿击杀了啊？哇，阿 Z 这一次很开心啊！他讲，哎呀，我在一 C 二的时候没有人帮我打，我来了九六零有人帮我打。<笑>我的观众讲，阿 Z 六亲不认，<笑>乱打人。肉都被阿 Z 抢光了。